Ale vieš, som kúžil na poluje. Nikto by o tebe nevedel, že v voľnom čase rád poluješ. Podcast 8, take 1. Vítajte pri 8. epizóde našich backstageových podcastov. Peter, už si sa dokochal svojim vlastným tričkom, ktorý si dostal je od Luisa? úžasné tričko. A to tričko prezrádza vlastne, že prezrádza o čom je táto epizóda. Všetko, všetko. A tak to rozprávaj, dobre, aby si bol 3 km. Všetko kilomet... prezrádza toto tričko. <coughs> tričko je perfektné. Nerozprávaj takto. Dobre. <coughs> Normálne rozprávať človek, nejak opica. Táto epizóda sa odohrávala v takej menšej dedinke, ktorá sa nazýva Ďoro. Ja by som povedal, že Ďoro je mestečko. Dedinky sú iné. To bolo Nuevo Poblado? Áno. Nuevo Poblado? Áno, Bola Nuevo tá, Poblado, tá áno. inkriminovaná dedinka. V ktorom sa deje taká veľmi zvláštna anomália, ktorá sa deje na dvoch miestach na svete. Je to tu a v Číne. Neviem, či ešte potom náhodou nie, nie je viac tých miest. Ja viem o dvoch. Ten princíp, o ktorom je táto epizóda, a to je to bizarné, čo nás sem priviedlo, a to je, poviem to po španielsky, Juvia de Peses. Výborne, Martín. Poliglot. V prekade v podstate dážď rýb. Keď sme sem išli, tak ja som od prvého momentu bol taký, že, že dážď rýb, že, čo to, že to, to určite bude nejaká proste, nejaká blbosť, že nejaké kvapky veľké v nejakom tvare, ktoré sa tak volajú, že ryby. A úplne som tomu, že neveril. Keď som si teda prečítal, že na tom druhom mieste v Číne, kde sa to deje, oprava má, ak by som sa pomylil, tak to je vlastne jazierko, v ktorom je by teplý gejzír. Keď príde silnejší vietor, tak vlastne teplý vzduch má samozrejme stlak, tak nejaké malé rybky proste nadvihne a hneď na najbližšou dedinou proste vzduch sa ochladí, stlak sa zníži a rybky padnú. Áno, a myslím, že toto je aj vedecky dokázané, že to tam tak je. Čo je zaujímavé pri Jore, tu vedecky dokázané nie je nič. A to to, nikto nevie, ako je toto možné. To bolo niečo, čo bolo od prvého momentu pre mňa, že odkiaľ sa to tu môže zjať, čiže mm. asi prečo by takéto niečo existovalo. A to nás teda priviedlo do tohto mestečka je to Joro. Extrémne fascinujúce. Je to strašne fascinujúce a to, o čom sa dnes budeme baviť, doteraz mám veľmi, veľmi také príjemné pocity na, na, celú túto, na celé to obdobie, čo ja som tam strávil v tom Jore. Ty o tom veľa nemôžeš hovoriť, pretože ty ja si bol v Jore 3 dní. Ty si bol v Jore 3 dní. Niečo končí a niečo naopak začína. Peťo, drž sa. Hasta luego. Hasta luego. Lebo ono to hrozí. Ak by si sa chcel zabiť, tak mi zavolaj a predtým pošli futič, nech mám, môžem Dobre, čistriať. Dobre, aj na kanál a ideálne aj autorizačný kód k internet bankingu. Ideál. Dobre. Čau. Tie prvé tri dní sme sa pokúsili čo najviac natočiť, hlavne samozrejme moje komentáre. a Ilustráky, ilustráky rozhovory. rozhovory. Áno. Potom Martin odišiel. Už náš budget bol, že... Už, už som platil z vlastného vrecka v Jore. To, aký rozpočet sme na to mali, už sme proste prekonali a nemohli sme si dovoliť najbližšie, neviem, týždeň, dva, tri, proste platiť toho ďalšieho človeka, lebo ja som za tie tri dni natočil to hlavné gro toho videa. A potom sme v podstate museli iba čakať, kedy sa to niečo udeje. A či bude čakať jeden človek, ktorý to dokáže schopne v nejakej normálnej kvalite proste natočiť, alebo tam budú proste dvaja, je finančne, že je extrémne náročné, tak sme sa proste dohodli, že... Ja som to zveril Petrovi, toto, že tie zábery prešli na ňo a veril som, že to proste zvládne, lebo už sme si to naozaj nemohli dovoliť. Toto bolo niečo, čo sme sa preto rozhodovali, že dlho, ale nakoniec sme to zhodnotili, že bolo to najlepšie možné riešenie, pretože už sme potrebovali nejakým spôsobom že katnúť, lebo sa to predlžovalo a hlavne predražovalo. Čiže my sme natočili tie rozhovory, či už to bolo proste s tými domácimi v tom novom poblade, s tým pánom, alebo to Don bolo... Lucio, Lucio. Áno, no Lucio. Všetci mali veľmi podobné mená, áno. podľa mňa. Aj v Hondurase, aj v Bolívii, aj všade, že veľmi podobné mená mali. Áno, Lucio, Darnell, Rony. Úplne sa mi to zlieva. Tak Nie, ale však mená. bol... bol... Sergio, no, Silverio, Silverio Eusebio. Lucio, Eusebio. Okay, okay, Však je áno, to veľmi podobné. Áno, ale Viore až tak nie. Viore no, až tak nie. A teda, keď sme robili rozhovor s jedným pánom, neviem, či niečo s úradom nemal, alebo keď, som, keď sme boli vlastne za ním hore, kde tam boli aj tie baby, čo sa áno, fotili a toto. Áno, áno, áno. On bol z úradu, alebo... Ten pán bol z nejakej organizácie, ktorá sa zaujíma o tento fenomén tohto dažďu rýb. Neviem, to bola nejaká organizácia. No ono je to v podstate, tento dažiryb je stále v rámci ako keby nejakého minifestivalu to nazvem, kde oni majú keby svoju teda mis, to nazvime, že najkrajšie teda 
dažďové dievča, to môžeme tak nazvať. Mokré tričko. Ano. No a teda robili sme rozhovor s týmto pánom, kde sme sa teda, ty si sa teda pýtal, prečo si on myslí, že to vlastne takto je. Protože my keď sme išli na toto miesto s jeho synom, tak on nám v aute povedal, že on si myslí, teda nie si myslí, on je presvedčený o tom, že tu sa tak raz, dvakrát za rok otvorí brána do inej dimenzie a tie ryby proste idú tam. Toto je zaujímavé, že keď prijete do Jora, a samozrejme tam toto to mestečko žije týmto dažďom rýb, tak každý tam má nejaké iné vysvetlenie. Jeden si myslí, že je to dar od Boha, ďalší si myslí, že je to nejaký, že sa to dá určite vedecky nejak dokázať, ďalší si myslí, že sa otvárajú dimenzie. Je to no. strašne fascinujúce to počúvať, všetky tieto názory, ako tým vyslovene každý človek žije a teší sa na ten koniec mája alebo začiatok júna, keď sa toto každoročne deje. Každý o tom vie hodiny rozprávať, čo na začiatku bolo úžasné. Čo som ja tak vnímal, že najčastejšie tí ľudia odpovedali, že je to tam práve kvôli akože teda Bohu, lebo že z historického hľadiska pred niekoľko storočiami tam vlastne prišiel kňaz, ktorý teda povedal, že v dore, že vy ste teda naozaj dobrí ľudia. Ak budete hladní, proste Boh sa o vás postará. A teda aj z biblického hľadiska mm. proste ryba je teda ten symbol. No to, kto iný ako ty môžeš toto vedieť a povedať? Ďakujem. Takže vlastne, keď budú títo ľudia hladní, Boh im zošle jedlo v podobe teda rýb, ktoré oni vždycky teraz zbierajú a robia z toho rôzne pokrmy, lebo je to teda pre nich dar. Presne tak. My sme vedeli, že toto sa deje buď koncom mája, alebo začiatkom júna približne. Takže sme tam prišli koncom mája. Ešte sa to nestalo, lebo niekedy sa to deje aj dva, dokonca raz aj trikrát za rok sa to stalo v septembri minulý rok, čo ľudia vysvetľujú, že to je kvôli globálnemu oteplovaniu tam tí miestni, zaujímavé zaujímavý postoj. Majú na všetko argument áno, to je super. Áno. Prišli sme tam a skvelé v Jore bolo, že sme tam mali kontakt. Na základe Luisa, nášho kamaráta, sme tam mali kontakt, ktorý sa volal Darnell. Darnell bol asi v našom veku, tak možno, 30, možno 35 max ročný chlapík, veľmi príjemný a povedal, že čokoľvek budeme potrebovať, že on sa o to postará, že pre ňo je to úžasné, že my sme tu a on nám všetko zabezpečí pomôže, len aby sme to natočili, nech to svet vie. Tí ľudia boli hrozne milí, Viore, strašne. A Darnell nás potom zoznámil s druhým človekom. Sú dva ľudia, ktorí sú najdôležitejší, traja, traja, ktorí sú najdôležitejší v tejto epizóde. Darnell, potom Rony, ten mal asi tak 40-45, ten bol ešte milší a ešte viac zanietený do tohto do, do tohto topiku a povedal mi, že, že opäť čokoľvek, ja ti budem 24-7 pomáhať, spolahni sa na mňa vo všetkom, perfektný a potom to bol Don Lucio a ten, ten ale nebol z Jora, ten bol z, uh, z Nuevo Nuevo Poblado. Poblado, čo je dedinka, kde posledných 6 rokov uh, na tom istom mieste sa ten dážď rýb uskutočnil. No a prišli sme tam, tie prvé 3 dni sa teda nič nedialo, žiaden dážď, ani nič ale to bolo také, že sme že ste sa pozerali každý. Áno, áno. Že, lebo, lebo tam začína nejaké to obdobie dažďova, lebo čo, že práve tak začiatkom júna začínajú dosť veľké búrky. Najviac, čo ma úplne najviac na celom tomto fascinovalo, bolo to, ako ľudia opisovali tú búrku, ktorá prináša tie ryby. A všetci hovorili, že to je apokalypsa. Že nebo je zrazu čierne. A že každé dve sekundy je blesk, ľudia nechodia von, lebo sa boja, že ich to zabije, že to je apokalypsa, vetrisko, hrozne veľa dažďu, strašne hustý dážď. A ukazovali tie fotky z 90. rokov, že reálne tie, to, tá obloha bola úplne tmavá, ako keby Hades z podsvetia, z oblakov mal vojsť a zabiť všetky. Mne sa páči, aj ty ako to opisuješ, ak tomu no. dáš gradačku. Je, to bolo tak fascinujúce. Inak toto neviem, či nie je aj miesto, kde najviac umrti na svete na udrete bleskom. Áno. Mne zdá, že som to práve som to čítal o tom Áno. a že tam je, že jedno... Ak nie je prvé, tak myslím, že top 3 miest viem, na svete, viem, kde je najviac. Viem, preto aj nechcú vchodiť von, lebo sa boja, lebo... Uh nejakí ľudia tam umreli na, na úder bleskom, preto nechcú ísť von počas tohto dažďa. Tieto prvé dni, čo sme toto počúvali, tak sme si hovorili, že to by bolo tak super, kebyže 
toto natočíme. A sme sa modlili, kiež by to prišlo tie 3 dni, čo ty si no. tam bol. No, ale potom ty si odišiel, Martin. Akurát sa kráčame pozrieť na miesto, kde posledné 4-5 rokov padali tieto zázračné rybky. Keď som videl tie ryby v tej závaraninové fľaši, ktoré boli asi takéto, neviem, ako fakt netuším, odkiaľ to tu padá. Možno je to naozaj uh, dar od Boha jedlo pre týchto ľudí. No, nechal si ma tam samého a ja jediné, čo som tam musel robiť, bolo čakať. Ja som už mal spiatočnú letenku, myslím, že 3 týždne max som mohol stráviť v Jore. A keby to neprišlo tie 3 týždne... Tak musíš navyšiť hypotéku? Buď to, alebo jednoducho by som sa musel zmieriť s tým, že bohu, žiaľ, neprišiel ten dáš počas toho, ako som ja tam bol a musím ísť naspäť domov, tak možno budúci rok. A hovoril som si, že do prdele, to bude taká, taká blbá bodka, že ako to celé, my sme aj hútali, že ako spraviť ten záver, ak to nebude, ak, ak mm-hmm. nepríde ten dážď. Pretože, ako viete teda z videa, boli tam veľké svetové produkcie, dokonca tam boli, že mesiac. Viem, že National Geographic, myslím, keď tam boli, tak deň potom, čo odišli, no, Oni tam mali dážď. tú výpravu na 30 dní. Áno. A čakali, čakali proste postavené stany, kamery, štáb, Áno. niečo za obrovské prachy a nezapršalo. Ano. A za, volali im tí domáci na 31. deň, že zapršalo. Ano. A zaujímavé je, že títo domáci hovorili, že všetci títo ľudia z tých produkcií sú takí, takí drzí a nikomu sa tam nechce veľmi integrovať k, k tým miestnym a že, že dobre, že to nenatočili. Že my dúfame, že ty to natočíš. Normálne ty, ako náhle si odišiel, Martin, tam sa začali diať také veci v tom jore. Ja som sa cítil ako nejaká celebrita, pretože môjim plánom bolo, aby celé joro aj okolité dediny vedeli, že som tam. Pretože je ťažké povedať, kde sa to odohrá ten dážď a ja som potreboval, aby všetci ľudia mali na mňa kontakt a keď sa to bude zrazu odohrávať o štvrtej v noci pred ich domom, nech mi zavolajú. Ja som išiel do lokálnych televízií, ja som išiel do rádií, všetkým, o všetkom som tam hovoril a samozrejme, keď si stále v lokálnych televíziách a v rádiách, tak zrazu sa ľudia o tebe dozvedia, začnú sa o tebe rozprávať a teraz ja, keď som išiel na nákup, sa tam so mnou fotilo, že 30 ľudí. Ja som mal ten supermarketík asi 3 minúty od hotela. No aj to bolo blízko. Neustále sa tam so mnou fotili, podávali mi ruky, pozývali ma všade. A toto si všimol Darnell aj Rony, tí dvaja chalani, ktorí mi pomáhali. Oni stále chceli byť so mnou, neviem, neviem prečo, stále chceli byť so mnou a neustále ma pozývali na nejaké akcie, že k sesternici, k tete, k ujovi, k sesternici z druhého kolena, k bratovi, ideme tam, ideme do jednej školy. Ja som chodil po školách ako nejaký politik, ma tam predstavovali, všetci sa tam so mnou fotili, ja som bol na honduraských stránkach facebookových, instagramových, v médiách. Noviny o mne písali, že to bolo že šialenstvo, čo tam sa dialo. Tieto, tieto takmer 3 týždne, čo som bol v Jore. A ja som tam už chcel strihať. Ja som, mm-hmm. Môj plán bol, že idem strihať prvú epizódu Expedition Unexpected. Chcel som byť, a to som si hovoril, že mám skoro 3 týždne, tak budem od rána do večera strihať a len čakať na ten dážď. A fitko. Ja a fi- to bolo, že najhoršie fitko môjho života, ale bolo tam aspoň fitko, okej, okay, to je jedno, nebudeme sa baviť o fitku. Ja som tam nenastrihal ani 5 minút, pretože ja som od rána do večera chodil na nejaké akcie, stretával nových ľudí. Už to potom bolo v takom štádiu, že prišiel za mnou človek na ulici a že čau, však my sme sa bavili predčerom tam v tej škole. A ja som vôbec netušil, kto to je. To, ja som, to, to bolo strašné. Zadarmo som tam jedal, jedával v reštauráciách. Tie reštaurácie si ma volali na to, aby mi dali jedlo a potom iba ma odfotili a dali to na svoj Facebook. Alebo že, že si u nich, hej? Že som bol u nich a že mi chutilo. Niekedy som musel povedať, že mi veľmi chutilo. Že jedna veta, že super, perfektná mondongo polievka. Ďakujem veľmi pekne, odporúčam túto reštauráciu. Zadarmo som tam žral všade. Vš- a už to začalo byť moc. Už ma to prestávalo baviť, lebo všetky otázky boli také isté. Furt to isté, furt to isté. Čo si odkazí, čo tu robíš? Áno, to isté, furt stále to isté. A ja som potreboval aj strihať a nestihalo sa. No, čiže toto bola moja skúsenosť v Jore. Zrazu po nejakých, ja neviem, desiatich dňoch alebo koľko, zrazu začali prichádzať búročky. 
A už som si hovoril, že možno sa to blíži a dokonca aj Darnell, aj Ronnie mi hovorili, že no, že to môže byť dnes. Aj Don Lucio z Nuevo Poblado mi písal stále, že buď dnes v noci pripravený, možno, že ti zavolám, možno, že ti niekto zavolá a reálne mi, keď prišla prvá veľká búrka, tak mne volalo asi 15 ľudí, že toto je ono. Ešte treba povedať, že ty si vlastne musel rentnúť auto. Áno, toto je, toto je extrémna vec. Aby si vedel áno, vlastne tam áno. hneď čo najrychlejšie dojsť. Tak, pretože, pretože posledných 6 rokov sa ten dážď uskutočnil v dedinke Nuevo Poblado, čo bolo asi 10 minút autom od Jora. Mm-hmm. Ja som najskôr rozmýšľal, že či si rentnem motorku, že, že to je také, že menej to bude aj stáť. To by bola najväčšia kravina, pretože to by ma zabil blesk, alebo, ne, alebo by som sa tam vyrýpal, lebo to je taká apokalypsa, že od toho ma každý odhováral. Takže ja som si tam musel prenajať auto. Samozrejme, keďže už sme boli cez budget. Áno, keďže už sme boli cez budget a v Jore není žiadny prenájom aut, tak som cez Darnela, cez toho kamaráta, si prenajal auto takmer nefunkčné, to ste videli vo videu, Uh, jeho, jeho kamaráta, ktorý ho veľmi nepoužíval, to auto sa nedalo ani naštartovať poriadne, nefungovali tam stierače, k- absolútna katastrofa, totálne zlo, ale mal som teda auto, ktoré určite ste videli na videu, že nešlo naštartovať, keď prišla tá prvá búrka, ja som tam bol tak nervózny, som sa tam aj stratil s tým jedným stieračom ro- Čelné sklo, nevidel som poriadne v tme, no proste katastrofa, čiže prišla prvá búrka, nič. Prišla druhá búrka, nič. Prišla tretia búrka, totálna apokalypsa. Totálna čie... To stupňovalo sa to. Tá prvá búrka, už si hovorím, že ty kokos, to som v živote nevidel takto temné nebo. Druhá búrka, som si hovoril, že ty kokos, každé dve sekundy blesk, to není normálne. Tretia búrka, to, to sa nedá vyjadriť slovami. Videli ste to. Absolutné šialenstvo. Išli sme tam v noci s Ronim k tomu domnovi Luciovi. My sme boli v epicentre búrky a nepamätám si, či to bolo počas druhej alebo tretej, ale my sme nemohli ísť do úplne tej najväčšej húštiny toho pralesa alebo teda lesa, pretože Don Lucio, ktorý tam išiel a chcel ísť do totálneho epicentra, uh, skoro ho tam už ti poliedovatý had. Takže povedal, že on sa bojí a že on tam nepôjde, aj keď mal gumáky, že to je plné jedovatých hadov, že on proste tam nepôjde ale že bude tam každú hodinu sa, sa pozerať na tie riečky, ktoré tam boli vyformované týmto dažďom alebo potôčiky malé a že keď tam zhliadne že jednu jedinú rybu, ktorá očividne asi teda padla z neba, tak mi v momente zavola a za 10 minút tam máme byť. A tento, tento tretí krát, keď to prišlo a toto nám do, Don Lucio povedal, myslím okolo 11. v noci, tak sme sa vrátili naspäť na, na hotel a o tretej, myslím, alebo o štvrtej mi zrazu zvoní, neviem, či Rony, alebo Don Lucio, že Peter, sú tam ryby, poď v tomto momente. Tak hneď sme tam išli, e, začalo, začalo svitať a bol tam len Don Lucio so širokým úsmevom a nejakého dve deti, ktoré už chytali tie ryby, ktoré tam skákali z toho maličkého vyformovaného potôčika, ktorý predtým tam nebol, tam bola len tráva, veď to nám aj tam ano, a zrazu jedna ryba, druhá ryba, tretia, že čo ti drbe, že toto sa v živote ešte nenatočilo. Nemám samozrejme natočené to, ako ryba by padla z neba. To neviem, či sa vôbec dalo. Boli sme tam trikrát v tom epicentre tom tej búrky, nič tam nepadlo z neba, ale máme natočené to, že ryba, ktorá asi padla z neba, že je tam fyzicky, je tam. To sa nikomu ešte nepodarilo. Až o nejaké dve hodiny tam prišli médiá, keď tie ryby už tam takmer neboli. Čiže asi teda som prvý človek, ktorý natočil tie skákajúce ryby z neba. A bol som asi po dvoch hodinách spánku úplne roz... Aj, aj tie dni predtým som takmer vôbec nespal, lebo som tam stále musel chodiť kvôli tým búrkam a potom tam už prišli médiá, všetky so mnou chceli rozhovor, dostalo sa to do hlavného vysielania celého Hondurasu, ja potom, keď som bol už v San Pedro Sula následne, tak v San Pedro Sula ma spoznávali ľudia na ulici, nie kvôli tomu, že som P.P. Peter, ale že som ten človek, čo prvý natočil tie skákajúce ryby. Extrém. 
akože absolútny extrém. Pamätám si, ak si mi na Slovensku volal, keď tam bol časový posun, tak uh, u mňa to bolo po obede a že Martin, neuveríš, čo sa stalo? Oni padli, oni padli a hneď video na Whatsape proste, jak, jak sú tam v tých riečkách a, a jak sa zbierajú takto. Teda tie ryby sa tam vypražili, my sme ich zjedli, ja som sa cítil tak strašne naplnený, že toto je tá bodka toho dokumentu, čo sme tak strašne chceli, na, na ktorom sme tak dlho robili krvopotne. A už som si tak akože v hlave hovoril, že aké tie scény záverečné potrebujem na úplný záver. Tak som sa tam tak natočil na tej korbe toho, toho traku, ktorý nás vlastne naspäť z Nuevo Poblado ráno voz, viezol späť do Jora a už som si tak premietal v hlave, že tam pôjde pekný voiceover s nejakým pekným záverečným komentárom, ako ja spomínam na celú túto expedíciu. A týmto u mňa končilo. A neviem, či to bolo v ten večer, alebo v ten ďalší. Ten ďalší. Ten ďalší lebo ty si volal potom. Ten ďalší. Ďalší, obdeň. O dva dní na to. Predtým, ako som išiel spať, tesne predtým, znova vidím, že ty koko, zase aké čierne, čierno, černé nebo, že čo sa to kurník deje? A volal mi Rony, že Peter priprav sa, že dneska môžu padať znova. Že toto je ešte černejšie, jak predvčerom. A že ty kokos, tak som rýchlo nabil ešte techniku, že keby náhodou. A zas o nejakej tretej v noci mi volal Ron. Alebo Don Lucio, neviem, jeden z nich, že znova. Je to tu znova, poď. Tak znova úplne rozdávny s Ronim v tom najväčšom daždi, blesky, neviem čo. On sa bál miestny, že ty kokos, že to keby, ja by som v živote nevyšiel z tohto auta. Prišli sme tam a znova tam boli tie malé potôčiky vyformované, ale už tých rýb bolo menej. Ale čo bolo zaujímavé, tak občas tam bol, že sum, sumec, taký pomerne väčší, nie veľký sumec, ale taký, že sumec, že, že nové typy rýb a dokonca krab. A opäť o dve hodiny na to všetky médiá, všetky tí ľudia, všetci tí ľudia z tých, z tých organizácií Juvia de Peses. Ale tentokrát tých rýb nebolo tak veľa a išli sme pozerať aj obďaleč trošku viac. Tentokrát už sa Don, Don Lucio nebal asi uh, tých, hadov. tých hadov. Už sme ich nenašli tak veľa, ale stále v priebehu Dvoch dní dvakrát padali ryby. To bol, ten, to bol ten úplný záver s krabom a so sumcami, že znova to tam padalo. Za sme tam boli prví, za sme to tam žrali. Ale už som bol tak strašne unavený z toho celého, že, že už som si povedal, že OK, toto asi rozdelíme na dve epizódy. Asi to takto malo byť. Je to perfektné, že dvakrát spadli. What a way to finish the documentary. To je neuveriteľné. To je absolútne neuveriteľné. Nemám slov doteraz. Je to, je to to najviac, čo sa nám mohlo podariť. Tento fenomén. Aj by som v takto veľmi pozitívne naladenej atmosfére uh, chcel vám veľmi teda poďakovať, že ste s nami prežili toto dobrodružstvo. Uh, bol to naozaj zážitok, povedom aj pre nás. A je to niečo, na čo do smrti nezabudnem. A extrémne si myslím, že to posunulo nás vpred. Mm-hmm. Či už to týka proste tvorby alebo aj priateľstva. Ale Takže... Bola často ponorka. <laughs> Áno, bola, bola ale ponorka. o to vieme, že čo môže prísť do budúcna. Ano. Dovolím si skromne tvrdiť, že sa môžu tešiť aj diváci, že ano. toto bol len začiatok toto nejakej začiatok. epizódy našich životov, ano. ktoré sme si zalúbili a ktoré chceme rozvíjať ďalej. Že nekončíme takýmto niečím, ale práve naopak začíname úplne novú etapu. No a hlavne končia epizódy na YouTube, ale my teraz ideme pracovať na dokumente z tohto, na celovečernom dokumente, kde budú tie najväčšie highlighty z týchto epizód a chceli by sme, aby to skončilo niekde mimo YouTube, ideálne na nejakej streamovacej platforme. Nechceme za to nejaké veľké peniaze, chceme, aby o tom nejak začali ľudia, ktorí sú možno trošku náročnejší, diváci, aby o tom aby sa to nejak dostalo do ich povedomia, možno svetovo ideálne. Praviť si možno taký nejaký preklenovací mostík k season 2, ak pán Boh dá. A season 2 by, už, by sme už chceli s normálnym budžetom, lebo my sme išli do neznáma. Toto bolo prvýkrát aj pre teba, aj pre mňa niečo takto obrovské. Spravilo sa tam mnoho chýb, hlavne čo sa týka budžetu. Aj technický vieme, chýb, vieme, aj proste, vieme presne, že... čoho sa vyvarovať v, a vieme presne, že, že potrebujeme viac ľudí na toto. Už sa nám aj formuje možno nejaký tým, ak by teda bola season 2, druhá séria, niečo takéhoto, ale to už by nešlo na YouTube určite. 
Určite. Toto, bolo, toto nás aj naučilo to, že možno bola chyba dávať to na YouTube. Na druhej strane, nebyť YouTube, tak by sa nenašli tí sponzory a nemali by sme nič. A hlavne je podľa mňa fajn, že sme sa toto naučili. Áno. A mali sme proste medzi krok, že nehúpli sme hneď proste do obrovského rozboreného oceánu, ale máme presne takéto medzištádium, že vieme už, čo nás čaká, ano. vieme, akým spôsobom to máme spraviť a myslím si, že tá ďalšia season bude ano. hodná toho, že to bude vyslovené tých streamovacích platform. Ak by teraz niekto prišiel, že chceli by sme, že druhú sériu máte, uh, máte nejaké idei, že ako to spraviť, v tomto momente mám, že asi... 30 vecí celosvetovo, ktoré sú podobného štýlu, ako boli tieto, tieto v Latinskej Amerike. festivaly a, a kultúrne veci a miesta a podivnosti. V tomto momente by som ich mal asi 30, čiže hneď by sme vedeli točiť ďalšiu sériu. A dokonca by sme to vedeli rozdeliť aj na kontinenty. Nemuselo by to byť celosvetové, ale mohla by to byť Expedition Expected Asia, Afrika alebo Latin America 2. Takže my sme pripravení. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste s nami boli. A pevne verím, že sa vidíme opäť niekedy na budúce a verím, že nie na tejto platforme. Čaute. Čaute. Ďakujeme.